presente entre las personas.
Dios para mí a la que lo Claro, que para ver la maldita tiene, tiene que haber un esfuerzo de todos, ¿no? Yo creo que cuando yo cuando hago algo en mi casa, requiere de un ahorro, de un esfuerzo para poder realizar lo que eh, está en mente, poder lograr, cuánto dicen amén. Y todo tiene un costo, ¿sí? Y todo tiene un proceso, ahí me van a manguear, ¿no? yo no me mangué. Yo le estoy diciendo que la casa es de todos. Y si usted te tiene que sentir cómodo en su casa, ¿sí? ¿Cuántos quieren sentirse cómodo en la casa? Quiero darle una palabrita. Era un principio nomás de una palabrita que le quería dar. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28, ¿sí? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Dios mire qué lindo que es cuántas veces por no saber oír no somos bendecidos pero la palabra nos enseña que es mejor dar que recibir y, y cuántos, cuántos, a ver, a cuántos le cuesta dar déjeme decir que cuando a usted le cuesta dar le va a costar también poder recibir, porque el que da alegremente recibirá también alegremente, porque esto es una ley, ¿eh? una ley de Dios dice que al que siembra escasamente, escasamente ¿eh? segará, y el que abundantemente ciega, abundantemente recibirá. Así que qué lindo es poder entender que no le estamos dando al hombre, estamos hermoseando, todo tiene un costo, ¿eh? para poder crecer, en el reino de Dios, mire, cuanta más gente hay, más Dios se pone contento porque dice, más almas le arrebatamos al diablo. ¿Eh? O sea que esa es la intención, poder extendernos en fe, poder crear una dinámica en la cual el reino de Dios y el Dios mismo pueda estar contento con nosotros. ¿Eh? Porque al vernos, hoy usted no lo ve, pero Él lo está viendo. Él está acá con nosotros. Así que Él también ve el esfuerzo de cada uno en su ofrenda, en su diezmo. Por eso hoy lo invito a que pueda darle alegremente al Señor. ¿Eh? Por eso los invito a que se pueda poner de pie. Yo quiero escuchar la palabra de Dios en esta noche. Bendecimos la vida de los siervos, de nuestros padres, donde se encuentren. ¿Eh? Levante sus manos en alto. Vamos a bendecir esas manos. Amado Dios, con la autoridad que tú me diste en la cruz del Calvario, cada mano levantada, Señor, en esta noche, Señor, yo te pido que tú multipliques lo que acontecerá, Señor, sobre esas manos para poder recibir multiplicado al 30 y al 60 y al 100 por uno. Amado Dios, bendigo cada mano levantada en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pase a ofrendar, hermano.
pues soy santo, 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 santo. Soy nada sin ti, oh mi Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Adora a Dios, hermano. Cierre sus ojos, alce sus manos y adora a Dios. Él conoce hasta nuestras intenciones. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad Que cuando me miras nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Apláudale fuerte al Rey de Gloria. Todos los que disfrutan de la gracia de Dios, todo lo que entiende lo que es la gracia de Dios, apláudale fuerte. Él está aquí una vez más para bendecirlo, para ser de nosotros mejores personas. Bendito es tu nombre para que marquemos la diferencia donde quiera que nos movamos. Bendito, bendito Rey. Aplaudirle todo un día, 24 horas, no alcanza para lo que Él hizo en la Cruz del Calvario por cada uno. No alcanza por las cosas que nosotros disfrutamos día a día. No alcanza por ver nuestras familias unidas, por nuestros hijos sanos. Bendito es Dios.